we are going to discuss about frog தவளைய பத்தி பார்க்க போறோம் முதல்ல இன்ட்ரோடக்ஷன் மார்ஃபாலஜி போறதுக்கு முன்னாடி புறத்தோற்றத்தை பத்தி பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன துவக்கம் எப்படின்னு பார்ப்போமே இந்த ஃப்ராகுக்கு சயின்டிபிக் நேம் சுவாலஜிக்கல் நேம் ராணா ஹெக்ஸாடாக்டைலா ராணா அப்படிங்கிறது ஜீனஸ் நேம் ஹெக்ஸாடாக்டைலா ஸ்பீஷஸ் நேம் சி தேர் ஆர் ஃபோர் தௌசண்ட் அண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஸ்பீஷஸ் இன் ஆம்பிபியா ஆம்பிபியா ராக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு கிளாஸ் ஆம்பிபியா ஸோ திஸ் டேர்ம் இஸ் டிரைவ்ட் ஃப்ரம் அ கிரீக் வேர்டு கிரீக் கிரேக்க வார்த்தையில இருந்து தான் இந்த ஆம்பிபியா அல்லது இரு வாழ்விகள் அப்படிங்கிற வார்த்தை பெறப்பட்டது தெரியும் உங்களுக்கு இரு வாழ்விகள் நீரிலும் நிலத்திலும் வாழக்கூடியது இரு வாழ்விகள் அப்படின்னு சொல்றோம் ஆம்பினா ஹாஃப் ஹாஃப் ஆம்பி அப்படின்னு சொன்னாக்கி ஹாஃப் தட் இஸ் போத் கொடுத்திருக்காங்க போத் ஹாஃப் எப்படின்னு எடுத்துக்க ஹாஃப் லிவிங் இன் லேண்ட் ஹாஃப் லிவிங் இன் வாட்டர் அதான் ஆம்பின் அர்த்தம் பயோஸ்னா லைஃப் தன்னுடைய வாழ்க்கையை நிறைவு செய்வதற்கு நீரும் நிலமும் தேவைப்படக்கூடிய ஒரு விலங்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் இது ஆம்பிபியன்ஸ் அப்படின்னா இன் ஆர்டர் டு கம்ப்ளீட் இட்ஸ் லைஃப் சைக்கிள் இட் நீட் அக்வேட்டிக் மீடியம் ஆல்சோ தண்ணி இதுக்கு தேவைப்படுது அதாவது தவளை தரையில வாழ முடியும் முடியும் ஆனா அதை ரீப்ரொடக்ஷன் பண்ணணும் இனப்பெருக்கம் பண்ணணும்னா கண்டிப்பா தண்ணி வேணும் தண்ணி இல்லாம இனப்பெருக்கம் பண்ண முடியாது அப்போ ஆம்பிபியன்ஸ்னா குரூப் ஆஃப் அனிமல்ஸ் விச் கேன் லிவ் இன் லேண்ட் அண்ட் இட் நீட் வாட்டர் ஃபார் இட்ஸ் ரீப்ரொடக்ஷன் அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் ஓகே இது துவக்க காலத்துல உலகம் துவங்கி அப்படி வந்த அந்த அந்த எவல்யூஷன் பரிணாமத்துல பார்க்கும் போது துவக்கத்துல அது எங்க இருக்குன்னா தண்ணியில தான் வாழ்ந்திருக்கு பாத்துக்கங்க தண்ணியில ஃபுல்லி அக்வேட்டிக்கா இருந்திருக்கு ஒரு த்ரீ சிக்ஸ்டி மில்லியன் இயர்ஸ் ஏக முன்னூத்தி அறுபது மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தான் இது தண்ணியில இருந்து எங்க வந்ததுன்னா தரைக்கு வந்திருக்கு ஸோ எப்போ த்ரீ சிக்ஸ்டி மில்லியன் இயர்ஸ் ஏகோ ஆம்பிபியன்ஸ் வேர் த ஃபர்ஸ்ட் வெத்தர் பிரீட்ஸ் டு லீவ் ஆன் லேண்ட் தரையில் வந்த முதல் முதுகெலும்பிகள் எதுன்னு கேட்டா இந்த இருவாழ்விகள் அல்லது ஆம்பிபியன்ஸ் தான் அதுக்கு பிறகு தரையில வந்த பிறகு எல்லா இடத்துலயும் பரவ தொடங்குச்சு அதான் டைவர்ஸ் வைடு ஸ்ப்ரெட் எங்கும் இது பரவ தொடங்கியது இதுல எவ்வளவு சிச்சினங்கள் எவ்வளவு ஸ்பீஷஸ் இருக்குன்னு பார்த்தோம் நாலாயிரத்தி ஐநூறு இது அதனுடைய சிஸ்டமேட்டிக் பொசிஷன் பாருங்க பைலம் கார்டேட்டா முதுகு நாணிகளை சார்ந்தது கிளாஸ் அல்லது வகுப்பு ஆம்பிபியா அல்லது இருவாழ்விகள் ஆர்டர் அனியூரா அப்படின்னு சொல்றோம் வரிசை அனியூரா ஜீனஸ் பேரினம் ராணா சிட்டினம் ஹெக்ஸா டாக்டைலா நம்ம இந்த ரானா ஹெக்ஸா டாக்டைலா அப்படின்னு நம்ம பார்க்கக்கூடிய ஒரு வகையான இந்திய தவளை இது கிரீன் கலர்ல பச்சை நிற தவளையா இருக்கும் பொதுவா ஃப்ராக்ஸுக்கு எல்லாம் போர் லிம்ல முன்ன கையில நாலு டிஜிட் இருக்கும் நாலு விரல் இருக்கும் பின்னங்கால அஞ்சு இருக்கும் ஆனா ராணா ஹெக்ஸா டாக்டைலாக்கு பின்னங்கால ஐந்து விரல்கள் பிளஸ் ஒரு சின்ன விரல் கூட இருக்கும் ஆறு இருக்கும் அதனாலதான் அத ஹெக்ஸா டாக்டைலா ஹெக்ஸானா சிக்ஸ் டாக்டைல்ஸ்னா விரல்கள் சின்ன விரல்கள் ஆறு இருக்கிறது அதனால எக்ஸ்ட்ரா டாக்டைல் அப்படின்னு பேர் ஓகே இதனுடைய ஆர்டர் இருக்குல்ல வரிசை வரிசை அனியூரான்னு பாக்குறோம் ஆம்பிபியாக்கள்ல மொத்தம் மூணு வரிசைகள் தான் இருக்கு அதுல ஒண்ணுதான் அனியூரா அனியூரா இஸ் த லார்ஜஸ்ட் ஆர்டர் இன் ஆம்பிபியன்ஸ் அதுல எவ்வளவு இருக்குன்னா அனியூராயில மட்டும் மொத்தம் நாலாயிரத்தி ஐநூறுல அனியூரா ஆர்டர்ல மட்டும் த்ரீ தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் ஸ்பீஷிஸ் ஆர் பவுண்ட் மூவாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் அதுல இருக்கு இந்த அனூரா அப்படிங்கிற ஆர்டர்ல தான் பிராக்ஸும் டோர்ஸும் வருது பிராக்ஸ்னா தவளை டோர்ஸ்னா தேரைகள் வருகிறது எங்க இது வாழுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஹேபிடேஜ் பொதுவா தண்ணி இருக்க இடத்துல தான் குளங்கள் பான்ஸ் ஸ்ட்ரீம்ஸ் ஓடைகள் மாய்ஸ்ட் பிளேசஸ் ஈரமான இடங்கள்ல இருக்கும் பொதுவா இது வாட்டர்ல அக்வாட்டிக்கா இருக்கலாம் டெரஸ்டியல் லேண்ட் லிவிங்கா இருக்கலாம் அண்ட் ஈவன் ஆர்போரியல் ஆல்ஸ் ஆர்போரியல் மீன்ஸ் லிவிங் ஆன் ட்ரீஸ் மர ஏறக்கூடிய தவளைகள் எல்லாம் கூட இருக்கு எதை சாப்பிடும் அப்படின்னு கேட்டா ஸ்மால் இன்செக்ட்ஸ் ஃபீட் ஆன் ஸ்மால் இன்செக்ட் சின்ன பூச்சிகள் வேர்ம்ஸ் புழுக்கள் ஸ்மால் பிஷ் சின்ன சிறு மீன்கள் ஸ்லக்ஸ் ஸ்லக்ஸ் அப்படின்னு சொன்னா கி ஓடு இல்லாத ஒரு வகையான நத்தை போல இருக்கும் பாக்குறது ஓடு இல்லாத ஓடு உள்ளத நம்ம ஸ்னைல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓடு உள்ள ஓடு இல்லாத நத்தைகளை எல்லாம் சாப்பிடக்கூடியதாக இருக்கிறது அப்புறம் இதை பத்தி முக்கியமா சொல்றதா இருந்தா தீஸ் ஆர் கோல்டு பிளட்டட் அனிமல்ஸ் தட் இஸ் பாய் குளோத்தர்ஸ் தட் மீன்ஸ் It can able to change its body temperature according to the surrounding. சுற்று சூழலில் இருக்கக்கூடிய வெப்பநிலைக்கு ஏற்ப தன் உடல் வெப்பநிலையை மாற்றிக்கொள்ளும் ரொம்ப வெப்பமா இருக்கா 
அதனுடைய உடல் வெப்பநிலையும் அதிகரிக்கும் ரொம்ப குளிரா இருக்கா உடல் வெப்பநிலை குளிராக இருக்கும் அப்ப உடல் வெப்பநிலை எப்பதும் ஒரே மாதிரியாக இருப்பதில்லையா தான் அதுக்கு பேரு பாய்க்குலோத்தம் செல்லது குளிரத்த விலங்குகள் அப்படின்னு சொல்றது அதனால இதுல நம்ம நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த ஆம்பிபியன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும் போது இரண்டு அதாவது அது முட்டை போடுறது ஸ்பர்ம்ஸ வெளியே விடுறது எல்லாமே தண்ணீர்ல தான் வாட்டர்ல வாட்டர்லயே விந்து செல் அண்ட செல் சேர்ந்து கருவுற்று முட்டைகள் பொறிச்சு அங்க என்ன வரும் அப்படின்னா தலை பிரட்டை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சின்ன பருவம் வருது அது வளர்ந்து 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 பெரிய தவளையாக மாறும் அப்ப தலை பிரட்டையா இருக்கும் போது அது பாக்குறதுக்கு ஏதேசம் ஃபிஷ் மாதிரியே இருக்கும் மீன் மாதிரி இருக்கும் அதனால மீன போல கில்ஸ் வச்சு செவல்களை வச்சுதான் சுவாசிக்கும் துவக்க காலத்துல அப்ப தவளையினுடைய வளர்ச்சியின் துவக்க காலத்துல அது செவல்களால தான் சுவாசிக்கும் அது தரைக்கு வந்த பிறகுதான் அதுக்கு நுரையீரல்கள் நுரையீரலை வச்சு சுவாசிக்க தொடங்கும் பைக்குலோத்தம் சுவாசம் அது மாதிரி அதனுடைய வாழ்க்கையில இந்த ரெண்டு கேரக்டர் கூட இருக்கும் ஏசிவேஷன் அண்ட் ஹைபர்னேஷன் கோடை கால உறக்கம் குளிர்கால உறக்கம் சாதாரணமான மழை காலத்துல அது வெளியில தண்ணீர்ல தான் இருக்கும் எப்பவுமே அதை ரீப்ரொடியூஸ் பண்றதுக்கு முக்கியமா அது எங்க இருக்கும்னா தண்ணீர்ல இருக்கும் ஆனா ரொம்ப வெயில் அப்படின்னு அதுக்கு தாங்க முடியாது அப்ப எங்கேயாவது ஒரு வளைக்குள்ள அதாவது ஒரு பொந்துக்குள்ள போய் உட்காந்துருக்கும் உட்காந்துருந்துகிட்டு சாப்பிடாம அப்படியே தூங்கும் அதுக்கு பேருதான் ஏசிவேஷன் அல்லது கோடை கால உறக்கம் அல்லது சம்மர் ஸ்லீப் அப்படின்னு பேர் ஹைபர்னேஷன் அப்படின்னா ரொம்ப குளிரா இருந்தாலும் அதுக்கு வெளியே வர முடியாது மழை கிடையாது குளிர் மட்டும் அப்படி இருந்தாலும் அது வெளியே வராது எங்கேயாவது தூங்கும் அதுக்கு பேர் குளிர்கால உறக்கம் அல்லது ஹைபர்னேஷன் அப்படின்னு பேர் இந்த ரொம்ப முக்கியமா பார்த்தோம்னா இந்த தவளைக்க உடம்புல இருக்கக்கூடிய நொறிகள் அல்லது என்சைம்ஸ் சொல்றோம் இல்லையா இது ரொம்ப ஹீட் ஆனாலும் டீநேச்சுரல் ஆகி வேலை செய்யாது ரொம்ப குளிரா இருந்தாலும் அது வேலை செய்யாது அதனாலதான் அது தூங்குது அப்படிங்கிற சொல்றோம் ஓகே இப்ப நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா The main differences between frogs and toads. தவளைக்கும் தேரைக்கும் உள்ள மிக முக்கியமான வித்தியாசம் ஃபேமிலி எந்த குடும்பத்தை சார்ந்தது அப்படின்னா ஃப்ராக் ரேனிடே எந்த குடும்பத்தை சார்ந்தது டோட் அல்லது தேரை புஃபேனிடே அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய குடும்பத்தை சார்ந்தது உடல் அமைப்பு ஸ்லெண்டர் கொஞ்சம் ஒல்லியா ஸ்ட்ரீம் லைன் நீந்துவதற்கு வசதியாக இருக்கும் அது எப்படி இருக்குன்னா கொஞ்சம் குண்டா மோர் பல்கியா இருக்கும் பருத்து இருக்கும் லெக்ஸ் எப்படி இருக்கும்னா ஃப்ராகுக்கு தவளைக்கு நீளமா இருக்கும் தேரைக்கு குட்டையா இருக்கும் அது மாதிரி பின்னங்கால்கள்ல பாத்தீங்கன்னா விரலுக்கு இடையில விரல் இடை ஸ்டவ் அல்லது வெப்ட் ஃபீட் அது இருக்கும் தவளைக்கு இருக்கும் டோல்ஸுக்கு அது இருக்காது அதே மாதிரி ஸ்கின் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மென்மையானதாக ஸ்மூத் அண்ட் மாய் சீரமாகவும் மென்மையாக இருக்கும் தவளைக்கு அங்க உலர்ந்த அதுக்கு உடம்புல எல்லாம் ஒரு வகையான சுரப்பிகளை கொண்டு உலர்ந்த தோலுடையதாக காணப்படும் தேரைகள் டீத் அப்படின்னு சொன்னா மேக்சிலரி அண்ட் ஒமரைன் டீத் மேக்சிலரி அப்படின்னு சொல்லும் போது மேல் தாடை மேல் தாடைகள்லயும் பற்கள் இருக்கும் தவளைக்கு ஒமரைன் டீத் ஒமரைன் டீத்னா இங்க உள்ள உண் உள்ளாக்கு அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த பகுதியில இருக்கும் ஒமரைன் டீத் அது எதுக்குன்னா ஏதாவது இன்செக்ட தவளை பிடிக்குது பாத்தீங்களா நீளமான டங் வச்சு அது பிடிக்கும் பிடிச்ச பிறகு அந்த இன்செக்ட் வெளியே தப்பி போகாம பிடிக்கிறதுக்குள்ள பல்லுதான் ஒமரைன் டீத் ஒமரைன் டீத்துக்கு முக்கியமான பங்கன் அப்படின்னா இன் ஆர்டர் டு ப்ரிவெண்ட் த ப்ரே ஃப்ரம் எஸ்கேப்பிங் அப்படிங்கறதா முக்கியமானது அப்ப இந்த ரெண்டும் தவளையில இருக்கும் எந்த பல்லும் இருக்காது எங்க தேரையில இருக்காது எக்ஸ் இங்க பாத்தீங்கன்னா தவளை எப்படி இருக்கும்னா தண்ணியில இந்த பாருங்க இந்த மாதிரி கிளஸ்டரா முட்டைகள் கொத்து கொத்தா போடும் ஆனா தேரைகள் தண்ணியில தான் முட்டை போடும் ஸ்ட்ரிங்ஸ் மாதிரி சரமாக சங்கிலி மாதிரி போட முடியும் சோ திஸ் ஆர் த மெயின் டிஃபரன்சஸ் பிட்வீன் ஃப்ராக்ஸ் அண்ட் டோல்ஸ் நவ் வி ஆர் கோயிங் டு சி த மார்பாலஜி ஆஃப் ஃப்ராக் தவளையினுடைய புற தோற்றம் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க ஸ்ட்ரீம் லைன் பாடி அதாவது நீண்டுவதற்கு ஏற்ப படகு போன்ற உடல் வடிவத்தை கொண்டது இதனுடைய உடல் ரெண்டு பார்த்தா பிரிச்சிருக்கோம் பாருங்க த பாடி இஸ் டிவைடட் இன் டு ஹெட் அண்ட் ட்ராங்க தலை உடல் அப்படி பிரிச்சுக்கிறோம் தெர் இஸ் நோ செப்பரேட் நேக் கழுத்துன்னு பாக்குறதுக்கு அங்க நமக்கு செப்பரேட் ஆகிற இடம் தெரியாது இது தலை அதோட சேர்ந்து உடல் இப்படிதான் ரெண்டு பார்த்துதான் இங்க இருக்கு நமக்கு இப்ப நமக்கு தலை அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரு ட்ரையாங்குலர் ஷேப் அல்லது முக்கோண வடிவத்துல இருக்கும் அதனுடைய முன்ன பகுதி ஸ்னவுட் அல்லது ஒரு கூர் முனை பகுதியாக காணப்படுகிறது அதற்கு சற்று பின்னால் ஒரு இணை சிறு துளைகள் காணப்படும் அது எக்ஸ்டர்னல் நாஸ்டில்ஸ் அல்லது நாசி துளைகள் நமக்கு மூக்கு இருக்கிற மாதிரி நாசி துளைகள் எனப்படும் அதற்கு சற்று பின்ன நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு இணைய பேர் ஆஃப் பல்ஜ்டு ஐஸ் அந்த கண்கள் புடைத்தவாறு பல்ஜா இருக்கும் வெளியே தள்ளுன மாதிரி இருக்கும் கண்கள் ஒரு இணை கண்கள்
the upper eyelid is immovable and the lower eyelids are movable movable type le irukum and apart from that there is a transparent membrane odi ooduruva kudiya kannadi pole irukka kudiya oru chav irukum adukku peru nictitating chav alladhu nictitating membrane when the animal is under the water the nictitating membrane that is the membrane will be drawn over the eyes தவிழ தண்ணி கடியில நீந்தி இருக்கும் போது அந்த நிக்டிடேட்டிங் சவ்வ கண்ணுக்கு மேல போட்டுக்கணும் ஒரு கண்ணாடி மாதிரி அதனால கண்ணுல தண்ணியும் படாது கண்ணாடி மாதிரி ஊடுரும் ஒளி ஊடுரும் டிரான்ஸ்பேரண்டா இருக்கிறதுனால தண்ணி கடியில என்னென்ன இருக்கு புழுப்பூச்சி இருக்கா எல்லாம் பார்க்கவும் முடியும் ரெண்டு வேலை இருக்கு சரியா வெளி காதுகள் அங்க இருக்காது வெளி காதுகள் யாருக்கு மட்டும் தான் இருக்கும் மேமல்ஸுக்கு தான் இருக்கும் பால் ஊட்டிகளுக்கு தான் இருக்கும் இது ஒரு ஆம்பியன் அதனால அங்க வரும் ரெண்டு துளைகள் மட்டும் இருக்கும் உள்ள செவி அந்த செவிப்பறை அவ்வளவுதான் மேற்புறத்திலிருக்கு கோழையை சுரக்கக்கூடிய கோழை சுரப்பிகள் காணப்படும் அது எப்பவும் கோழையை சுரந்துகிட்டே இருக்கும் அப்ப அதனால தவளையினுடைய மேற்புறம் நம்ம தொட்டு பார்த்தா எப்படி இருக்கும்னா ஸ்லைமியா இருக்கும் வழுக்கு வழுக்குன்னு இருக்கும் சரியா இது இன்னொரு முக்கியமான வேலை இருக்கு புரியுதா So this nature will help the animal to escape from the predator. அதனுடைய எதிரி அதை பிடிக்க வரும்போது பாம்பு போல வர்றது பிடிக்க வரும்போது சில நேரங்கள் இந்த வழுக்கும் தன்மை உடம்புல இருக்கிறதுனால அது வழிக்கு எதிரிடம் இருந்து தப்பித்துக் கொள்வதற்கும் பயன்படக்கூடிய ஒன்றாக அது இருக்கிறது ஓகே Let me see about the four limb. முன்னங்கைய பார்த்தோம் அப்படின்னு கேட்டா அதுல மூன்று பாகங்கள் ஒன்று மேற்கை முன்கை விரல்கள் இங்கிலீஷ்ல சொன்னோம்னாக்கால்களை விட நீளமா இருக்கும் அப்போ ஹைண்ட் லிம்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா இது ஃபீமர் அல்லது தொடை தை அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா தொடை பகுதி இது தொடை பகுதி இது கிரஸ் கிரஸ் அல்லது கீழ்கால் பகுதி அதோட சேர்ந்து டிஜிட்ஸ் இருக்கு இங்கேயும் விரல்கள் இருக்கு இந்த விரல்களுக்கு இடையில வெப்ஸ் இருக்கு வெப் அப்படின்னு சொன்னாக்கி ஸ்கின்னால உண்டாக்கப்பட்ட ஒரு பாட்டு திஸ் இஸ் அண்ட் அடாப்டேஷன் ஃபார் சுவிம்மிங் நீந்துவதற்கு பயன்படக்கூடிய ஒன்றாக இருக்கிறது விரல் இடை சவ்வுகள் இங்க காணப்படுகிறது இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா பின்னங்காலுக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடியது பொது கழிவு துளை அல்லது குளோயேக்கல் அப்பர்ச்சர் அப்படின்னு இருக்கு இதை ஏன் நம்ம ஏனஸ் நம்ம சொல்லக்கூடாது ஏனஸ் வழி எது வரும்னா அன்டைஜஸ்டட் ஃபுட் மெட்டீரியல் அதாவது கழிவு பொருட்கள் மலம் மட்டும்தான் வெளியேற்றதுக்கும் This is both for reproduction and the elimination of waste material. கழிவை வெளியேற்றுறதுக்கும் பயன்படுகிறது இனப்பெருக்கத்திற்கும் ஒரே துளை பயன்படுவதுனால இத பொது கழிவு துளை அல்லது குளோயேக்கல் அப்பர்ச்சர் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் இனி இந்த தவளையில ஆணும் பெண்ணும் தனித்தனியாக காணப்படுகிறது இதை எப்படி நம்ம ஹவிலி ஐடென்டிஃபை செக்ஷுவல் டைமார்பிசம் இன் ஃபிராக் தவளையில ஆண் பெண் தவளைகளை எப்படி நம்ம பிரித்தறிவது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பொதுவா அது மழை காலத்துல தான் மழை காலம் தான் இருக்க பிரீடிங் சீசன் இனப்பெருக்க காலம் அப்படிங்கறது மழை காலம் அந்த காலத்துல ஆண் தவளைக்கு மட்டும் இந்த இடம் பாருங்க இந்த த்ரோட் அந்த தொண்டை பகுதி இருக்கு இல்லையா அதுல ஒரு பை மாதிரி இன்னும் நல்ல பெருசாகும் மழை காலத்துல ஆண் தவளைக்கு மட்டும் இந்த குரல் பை பெருசாகும் சத்தம் போடுறதே ஆண் தவளை தான் சரியா அப்ப ஓக்கல் சேக் இன்னும் பெருசாகிறதுனால நல்ல கிராக் கிராக்னு பயங்கரமா சத்தம் போடும் எப்படின்னா ரெய்னி சீசன்ல ரீப்ரொடக்டிவ் சீசன்ல அந்த மாதிரி பிரீடிங் சீசன்ல அப்படி சத்தம் போடும் அதை வச்சு அப்ப அந்த பிரீடிங் சீசன்ல இந்த இந்த இடத்துல என்னன்னா ஓக்கல் சேக் இருக்கும் அதாவது குரல் பை பெருசா வளர்ந்துருக்கும் அதை வச்சு அது ஆண் தவளைன்னு கண்டுபிடிக்கலாம் அதே மாதிரி இந்த போர் லிங்க முன்ன கையில பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் டிஜிட் இருக்கு பாத்தீங்களா ஃபர்ஸ்ட் டிஜிட்ல வென்ட்ரல் சைட்ல உள்ள தடித்த ஒரு பாட்டு இருக்கும் ரெண்டு கையிலயும் இப்படி வரும் இந்த இடத்துல வரும் 
எப்பன்னா பிரீடிங் சீசன் மழை காலத்துல மட்டும் வரும் ஏன்னா எதுக்குனா பீமேல் ஃபிராக் ஐ பிடிச்சிட்டு அது எஸ்கேப் ஆகாம போறதுக்கு அந்த இடம் கலவி திண்டு அப்படினு சொல்றோம் தட் இஸ் कॉल्ड நப்ஷியல் பேட் அப்படினு பேர் அதுக்கு கலவி திண்டு அல்லது நப்ஷியல் பேட் அப்படினு இருக்கும் சோ போத் தி நப்ஷியல் பேட் அண்ட் வோக்கல் சாக்ஸ் ஆர் ஃபவுண்ட் only in male frog not in female அப்போ நப்ஷியல் பேடும் வோக்கல் சாக்கும் எங்க இருக்குதோ அந்த ஆண் தவளை இல்லாததெல்லாம் பெண் தவளை அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் இந்த விரல்கள் இங்க நாலு இருக்கும் பின்னங்கால அஞ்சு இருக்கும் ஆறாவது நல்ல வளர்ச்சி அடையாது ஒரு சின்னதா ஒரு சின்ன தடிப்பு மாதிரி இருக்கும் ஆறாவது விரல் மாதிரி இருக்கும் அதனாலதான் அதை நம்ம எக்ஸாட் ஆக்டைலா அப்படின்னு சொல்றோம் ஸோ திஸ் மச் அபவுட் த மார்பாலஜி ஆஃப் ரானா எக்ஸாட் ஆக்டைலா